வணக்கம் நண்பர்களே ஒரு சில நாட்களாகவே மீடியாவில் ரொம்ப மும்மரமாக பேசப்பட்டு வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதுதான் நம்ம அந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரிசர்வேஷன் பாலிசி சம்மந்தமானது உங்கள் எல்லாருக்குமே ரிசர்வேஷன் பாலிசி பற்றி தெரியும் ரிசர்வேஷனுக்குள்ளே வரக்கூடிய ஓபிசி கேட்டகரி அதர் பேக்வர்ட் கிளாஸஸ் கேட்டகரிக்குள்ளேயே க்ரீமி லேயர் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய அந்த கான்செப்ட் சம்மந்தமானது சரி இப்போ ஏன் திடீர்னு இந்த பிரச்சனை வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசு இப்போ அந்த க்ரீமி லேயர்க்கான அந்த ரூல்ஸெலாம் கொஞ்சம் மாற்றத்தை கொண்டு வரலாம்னு முடிவு எடுத்தாங்க ஸோ இதை இது இதுதான் இப்போ இந்த இஷ்யூ இப்போ வெளியே வந்துட்டுருக்கான காரணம் என்ன ஸ்பெசிஃபிக்கான அந்த மாற்றம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓபிசி அந்த ரிசர்வேஷன் இருக்கு இல்லையா அதுக்குள்ளே ஒரு சில பேரை பார்த்தீங்கன்னா க்ரீமி லேயர்னு செப்பரேட்டாக அவங்கள கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு அந்த ரிசர்வேஷன் கிடையாது அது நிறைய க்ரைட்டீரியா வச்சு அவங்க கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க அதில் முக்கியமான ஒரு க்ரைட்டீரியா இன்கம் க்ரைட்டீரியா இந்த இன்கம் க்ரைட்டீரியா இதில் இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டலாம்னு முடிவு எடுத்திருக்காங்க இந்த இன்கம் க்ரைட்டீரியா இன்றைக்கி தேதியில் இந்தியாவில் எட்டு லட்சம் ரூபாய் அப்படின்ற த்ரெஷ்ஹோல்டில் இருக்குது இப்போ அந்த எட்டு லட்சம் ரூபாய் அப்படின்ற இன்கம் லிமிட் உள்ள சேலரியும் அக்ரிகல்ச்சர் இன்கமையும் சேர்க்கலாம் அப்படின்ற முடிவுக்கு வந்திருக்காங்க இப்போ இதுதான் அந்த பிரச்சனை காரணம் இப்போ இந்த முடிவை வந்து எதிர்கட்சிகள் வந்து எதிர்க்கிறாங்க இவங்க வைக்கக்கூடிய வாதம் என்னென்னா ஏற்கனவே இந்த எட்டு லட்ச ரூபான்ற இன்கம் லிமிட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இந்த காரணத்தினால ஓபிசி ரிசர்வேஷனில் பல ஓபிசிஸால் இந்த ரிசர்வேஷன் பாலிசி யூஸ் பண்ண முடியாத நிலையில் இருக்காங்க அப்போ இருக்கிற லிமிட்டையே அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்ற டிமாண்ட் வைக்கும்போது நீங்கள் இருக்கிற அந்த லிமிட்டுக்குள்ளேயே நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா இன்கமாக கொண்டு வந்து சேர்க்குறீங்க அப்போ இன்கம் ரொம்ப அதிகமாக தெரியும் பல பேரால் ஓபிசி ரிசர்வேஷன் அனுப்பிவிக்க முடியாது காரணம் என்னென்னா இவங்களாம் கிரீமி லேயரில் போய் உட்காந்துருவாங்க இதுதான் எதிர்கட்சிகள் வைக்கக்கூடிய வாதம் இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அது இல்லாமல் எதிர்கட்சிகள் அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இப்போ இந்த மாதிரி மாற்றத்தை கொண்டு பல ஓபிசி இவங்களால் இந்த ரிசர்வேஷன் சுத்தமாகவே அனுபவிக்க முடியாமல் போயிடுவாங்க எல்லாமே எக்ஸ்க்ளூட் ஆகிடுவாங்க ஓபிசி ரிசர்வேஷனுக்கான பிரோஜனமாக இல்லாமல் போயிடும்னு இவங்க சொல்கிறாங்க சரி இப்போ ஜென்ரலாக இந்தியாவில் ரிசர்வேஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் டிபேட்டுக்கு டிஸ்கஷன் வருதுனால அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக அது ஒரு சர்ச்சைக்குள்ளாக போயிடுது நிறைய பேர் இது அரசியல்லையும் அது வந்து பண்ணுறாங்க ஆனால் என்ன ஆகிடுது இதை ஒரு நியூட்ரலாக அன்பயாஸ்டாக சயின்டிஃபிக்காக ரேஷ்னலாக டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாமல் போயிடுது இதுதான் காரணம் அப்போ ரிசர்வேஷன் பாலிசியை பற்றியுமே எல்லாரும் பேசணும் இதை வந்து ரேஷ்னலாக பேசணும் அரசியலாக்கப்படக்கூடாது சயின்டிஃபிக்காக சோஷியல் எக்கனாமிக் பெர்ஸ்பெக்டிவில் எல்லோரும் உட்காந்து பேசணும் தேவைப்படுற இடங்களை மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் இப்போ இதுதான் நமக்கு தேவை அப்போ சர்ச்சைகளை உண்டாக்குற மாதிரிலாம் நம்ம அந்த டிஸ்கஷன்ஸ் டெலிபரேஷன்ஸ் இதை நம்ம அதிகம் செய்யணும் கன்ஸ்ட்ரக்டிவான டிசிஷன்ஸை நம்ம எடுக்கணும் ஜென்ரலாக ரிசர்வேஷனால் இந்தியாவில் மக்களோட கருத்து பார்த்தீங்கன்னா போலார் ஆப்போசிட்டாக இருக்கணும் இருக்கும் ஒரு சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க ரிசர்வேஷன் தேவை இல்லாமல் நீங்களே கூட பார்த்துருப்பீங்க காரணம் என்னென்னா அவங்க லைஃப்பில் பார்த்த ஒரு சில எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க வீட்டில் இருக்கவங்க சொன்னது ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்ன கருத்து இதெல்லாம் அவங்க மைண்டில் இருக்கும் அதை வச்சு இவங்க சொல்லுவாங்க இன்னும் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ரிசர்வேஷன் வந்து எப்பயுமே தேவை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க இருப்பாங்க இதை வந்து நியூட்ரலாக இதுக்கு இந்த மாதிரி சொல்யூஷன் கொண்டு வரலாம் இதை பிரச்சனையாக இருக்குது நன்மையாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருப்பாங்க அப்போ இந்த ஒரு ஆட்டிடியூட்லேருந்து நம்ம மாறணும் அப்போ நம்ம அந்த ஒரு மெச்சோர்டாக எல்லா விஷயத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்போ இதுதான் நம்ம இந்தியா இந்திய நாட்டுக்கு தேவை சரி இப்போது இந்த ஓபிசி ரிசர்வேஷனுக்குள்ளே இருக்க இந்த கிரீமி லேயர் இது என்ன இது ஏன் இப்போ சர்ச்சைக்கு உள்ளாயிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு சொல்யூஷன் என்னவா இருக்குன்றதே நம்ம பார்ப்போம் அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ரிசர்வேஷன் அது இந்தியாவில் யாருக்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத நான் ப்ரீஃபாக சொல்கிறேன் ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸில் ரிசர்வேஷனை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரிசர்வேஷன் எதுக்காக வந்தது இதுக்குள்ளே நான் மறுபடியும் போக விரும்பல ப்ரீஃபாக யாருக்கெல்லாம் ரிசர்வேஷன் இருக்குன்றத சொல்கிறேன் கிரீமி லேயர் இந்த கான்செப்ட் எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இந்தியாவில் இன்றைக்கி தேர்தல் யாருக்கெல்லாம் ரிசர்வேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நாலு ப்ராட் கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புளுக்கு இருக்குது ஒன்று எஸ்சி ஸ்கெடியூல்ட் கேஸ்ட் ரெண்டாவது எஸ்டி ஸ்கெடியூல் ட்ரைப்ஸ் இந்த ரெண்டு கேட்டகரியுமே ஹிஸ்டாரிக்கலி டிஸ்கிரிமினேட்டட் ஹிஸ்டாரிக்கலி பேக்வேர்ட் அதாவது அந்த காலத்துலேருந்தே சமூக ரீதியாகவும் பொருளாதார ரீதியாகவும் பின்தங்கியவர்கள் ஸோ சோஷியல் கனவுகள் அடையில் கீழே இருக்கவங்க அதெல்லாம் பல நூற்றாண்டுகளாக ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களாகவே டிஸ்கிரிமினேஷனுக்கு உள்ளானாங்க ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் ஒதுக்
எப்போல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்றது சொல்கிறேன் இந்த ரிசர்வேஷன் பாலிசி இன்றைக்கி நேற்று வந்தது இல்லை நம்ம சுதந்திரம் வாங்கின அந்த காலத்துலேருந்தே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு எஸ்சிஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லேட்டாக தான் ஓபிசிஸ்க்கு வந்தது இந்த ரிசர்வேஷனுக்கான டிமாண்ட் எப்போ உருவாச்சுன்னா பிரிட்டிஷ் காலத்தில் வந்து உருவாயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம கான்ஸ்டியூஷனை ஃப்ரேம் பண்ணி ரிசர்வேஷனை கொண்டு வந்தோம் ஓபிசிஸ்க்கு லேட்டாக தான் ரிசர்வேஷன் வந்துச்சு நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் மண்டல் கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வச்சு ஓபிசிக்கு ரிசர்வேஷன் கொண்டு வந்தாங்க இப்போ சமீபமாக இடபிள்யூஎஸ் கேட்டகிரிக்கும் ரிசர்வேஷன் கொண்டு வந்தாங்க சரி எந்தெந்த கேட்டகிரிக்கு எவ்வளோ ரிசர்வேஷன்றது சொல்கிறேன் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி சொல்கிறேன் அப்ராக்சிமேட்டாக எஸ்சிக்கு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் எஸ்டிஸ் ஸ்கெடியூல் ட்ரைப்ஸ்க்கு ஃபி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஓபிசிஸ்க்கு டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்ட் இது மூணுத்தையும் சேர்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வரும் இவ்வளோ காலமாக ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் இந்தியாவில் ரிசர்வேஷன் இருந்துச்சு இதுதான் கேப் அப்படின்னா இந்தியாவில் ரூல் இருந்து இதை தாண்டி போகக்கூடாது அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட்டே சொல்லியிருக்கு ஸோ இவ் இத்தனை காலம் வரைக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அதாவது மத்திய அளவில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேலை வாய்ப்புகள் ஆகட்டும் அந்த எஜுகேஷனல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆகட்டும் இதில் இருக்கக்கூடிய ரிசர்வேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இது தான் கேப் இப்போ ரீசெண்டாக இடபிள்யூஎஸ் கேட்டகிரியும் சேர்த்து இன்னி தேதியில் அறுபது சதவீதம் இன்னைக்கு ரிசர்வேஷன் இருக்குது நான் சொன்னபோது பார்த்தா இவ்வளோ காலம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கேப்பை வச்சுருந்தாங்க ஆனால் இதில் கவனிக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா மத் இந்த மாநில அரசுகள் இருக்கு இல்லையா ஒரு சில ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் இந்த அந் ஐம்பது சதவீதத்தையும் தாண்டி ஸ்டேட் லெவலில் அவங்க எக்ஸ்ட்ராவாகவும் ரிசர்வேஷன் வச்சுருப்பாங்க நம்மளுடைய சொந்த மாநிலமான தமிழ்நாடு ஒரு உதாரணம் நம்ம மாநிலத்தில் அறுபத்தி ஒம்பது சதவீதம் ரிசர்வேஷன் இருக்குது அப்போ இதுதான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் சரி இப்போ கிரீமி லேயர்க்குள்ளே வரலாம் கிரீமி லேயர்ன்றது என்ன நான் சொன்னது போல் ஓபிசிஸ்க்கு இருபத்தி ஏழு சதவீதம் ரிசர்வேஷன் ஆனால் இந்த ஓபிசிஸ்க்குள்ளேயே ஒரு சில பேரை வந்து கிரீமி லேயர் அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரிக்குள்ளே சைடில் வச்சுருவாங்க இவங்கெல்லாம் ரிசர்வேஷன் பெனிஃபிட்டை அனுபவிக்க முடியாது அவங்கள யூஸ் பண்ண முடியாது இதுதான் அந்த கிரீமி லேயர் இந்த யாரெல்லாம் இந்த கிரீமி லேயர்க்குள்ளே வருவாங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் கேட்டகிரி ஆஃப் பீப்புள் சரி ஏங்க இவங்களுக்கு மட்டும் ரிசர்வேஷன் கிடையாது ரிசர்வேஷனை வச்சுட்டு ஏன் அவங்களை தனியாக ஒதுக்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓபிசிஸ்க்குள்ளேயே ஒரு சில கேட்டகரி பார்த்திங்கன்னா வெல் ஆஃபாக இருப்பாங்க ஏற்கனவே முன்னேறியவர்களாக இருக்காங்க அதான் இருப்பாங்க சோஷியல் எக்கனாமிக்காக முன்னேறிய இருப்பாங்க இவங்க வந்து முக்கியமான கவர்மெண்ட் போஸ்டில் இருப்பாங்க நிறைய பேர் இன்கம் வெல்த் இதெல்லாம் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ ஏற்கனவே இவங்க முன்னேறிட்டாங்க இவங்களுக்கு இனிமேல் ரிசர்வேஷன் தேவை இல்லை இவங் இவங்களுக்கு தேவைப்படாது அப்படின்ற ஒரு நேஷ்னலில் இவங்களை தனியாக கிரீமி லேயரில் வச்சுருக்காங்க முக்கியமாக யாரெல்லாம் வைப்பாங்கன்னு சொல்கிறேன் இந்த ஆறு கேட்டகிரிக்குள்ளே நான் இன்டெப்தாக போக விரும்பல ஜென்ரலாக கான்ஸ்டியூஷனல் போஸ்டில் இருக்காங்க இந்த ப்ரோ இந்த பிரசிடண்ட் வைஸ் பிரசிடண்ட் இவங்கெல்லாம் அப்போ இவங்களோட பிள்ளைகளுக்கு ரிசர்வேஷன் கிடையாது ஏன்னா இவங்களே மிகப்பெரிய அந்த ஒரு பொசிஷனில் தான் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் யாருன்னா இந்த சர்வீஸ் போஸ்டில் இருக்காங்க இந்த கவர்மெண்ட் அதிகாரிகளாக ஒரு லெவலுக்கு மேலே இருக்காங்க இந்த குரூப் ஏஸ் ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் இவங்கெல்லாம் அல்லாமல் ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் மிலிட்ரி பேராமிலிட்ரி இதிலெல்லாம் இருக்காங்க இது இல்லாமல் ஒரு சில முக்கியமான ப்ரொஃபஷனில் ப்ரைவேட் செக்டரில் இருக்காங்க இந்த டாக்டர்ஸ் இந்த சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் இந்த மாதிரி நபர்கள் டாக்டர்ஸ் இவங்கெல்லாம் இது இல்லாமல் ப்ராப்பர்ட்டி சொத்து மதிப்பை வச்சும் ஒரு சில பேர் ஆல்ரெடி வெல் ஆஃப் ஆகிருக்காங்கன்னு இவங்களே கிரீமி லேயரில் வச்சுருவாங்க இதெல்லாம் தாண்டி முக்கியமான கிரைடீரியா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் வருமானம் இப்போ இது தான் சர்ச்சைக்குள்ளாக இருக்குது இந்த முக்கியமான கிரைடீரியா இது தான் இப்போ சர்ச்சைக்குள்ளானதாக இருக்குது இன்றைக்கி தேதி வரைக்கும் ரூல்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா ஓபிசிக்குள்ளே இருக்கவர் அதாவது ஓபிசி ரிசர்வேஷனில் உள்ளே இருக்கவங்க இதிலே ஒரு சில பேர் இன்கம் லிமிட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லெவலுக்கு மேலே இருக்கும் அவங்கள வந்து கிரீமி லேயரில் வச்சுருவாங்க இன்கம் லிமிட் எட்டு லட்ச ரூபாவுக்கு மேலே இருந்தால் அவங்க கிரீமி லேயரில் வைப்பாங்க இதை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு ஃபேமிலி ஹவுஸ் ஹோல்டு ஒட்டு மொத்தமாக எடுத்துப்பாங்க சேலரி சம்பளம் அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் இந்த விவசாயத்தில் வர வருமானம் இது எல்லாமே இருக்கக்கூடிய மொத்த வருமானம் மூணு வருஷத்துக்கு தொடர்ந்து எட்டு லட்ச ரூபா இருக்குன்னா இவங்களை தூக்கி கிரீமி லேயரில் வச்சுருவாங்க இப்போ இந்த இன்கம் க்ரைட்டீரியாவில் கிளாஸிஃபை பண்ணக்கூடியது தான் இப்போ பிரச்சனையாக இருக்குது இப்போ அரசு என்ன பண்ணியிருக்குன்னா இதில் அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம்மையும் சேலரியுமே இந்த இன்கம் லிமிட்டில் சேர்த்துருவோன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஏற்கனவே எட்டு லட்ச ரூபாவுக்கு மேலே வந்துட்டால் கிரீமி லேயருக்கு போயிடுவார் அப
பேங்கட் கிளாஸஸ்க்கு என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொண்டு வரலான்னு ரெக்கமெண்டேஷன் தரக்கூடிய அந்த ஆணையம் இவங்களே பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த இன்கம் ஸ்லாபை அதிகப்படுத்திக்க பதினஞ்சு லட்சத்துக்கு கொண்டு வைப்போங்கன்னு சொல்லிச்சு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் சொல்லிச்சு அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லிச்சுன்னா இந்த இன்கம்மை வந்து நீங்கள் இதுக்குள்ளே சப் கிளாஸிஃபிகேஷன் கொண்டு வந்தோம் ஒரே ஒரே இன்கம் ஸ்லாபாக வைக்கக்கூடாது ரூரல் தனி அர்பன் தனின்னு பிரிங்கன்னு சொன்னாங்க ஏன்னா கிராமப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்கம்மையும் அர்பன் சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய இன்கம்மை நீங்கள் ஒன்றா வைக்கக்கூடாது இதுக்குள்ளேயே அந்த கிரீமில் இருக்கக்குள்ளே இன்கம்மை ரெண்டு விதமாக கிளாஸிஃபை பண்ணுங்கன்னு சொல்லிச்சு அப்போ இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ இந்த நிலையில் இருக்கிற லிமிட்டையே அதிகப்படுத்துங்கன்னு கேட்குற இந்த நேரத்தில் இந்த எட்டு லட்ச ரூபாய்க்குள்ளேயே சேலரியும் அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம்மும் சேர்த்தா பல பேர் பல ஓபிசிஸ் இந்த ரிசர்வேஷன் பெனிஃபிட்டை யூஸ் பண்ண முடியாமல் போய்கூடிய ஒரு ஆபத்தான நிலை வந்துடும்ன்றது தான் இப்போ எதிர்கட்சிகள் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க சரி இப்போ இதுக்கு தீர்வு என்னவாக இருக்கும் ஜெர்லாக இந்தியாவில் நான் சொன்னது போல் ஒன்று ரிசர்வேஷனை வேணாம்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இல்லை கண்டிப்பாக எப்பயுமே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உண்மை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வேஷன் கண்டிப்பாக தேவை தான் ஏன்னா ஹிஸ்டாரிக்காக டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணப்பட்டவங்களுக்கு தான் அதை அழிக்கிறாங்க இப்போ இதில் என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா ரிசர்வேஷன் தேவை இல்லை ஒரு சில பேர் கிரீமினியரில் போட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுல ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா பல வருஷங்கள் ஆயிரம் வருஷம் ரெண்டாயிரம் வருஷமாக டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணப்படுறாங்க இப்போ தான் சமீப காலமாக தான் ரிசர்வேஷன் பாலிசி மூலமாக ஒருத்தர் அதை அவைல் பண்ணி ஒரு சொசைட்டியில் ஒரு நல்ல பொசிஷனில் இருக்காருன்னு வைங்க இப்போது அவர் ஒரு நல்ல பொசிஷன் போனதுக்கு உடனே அந்த இதை ரிசர்வேஷனை கட் பண்ணுறாங்கன்னா இது எப்படி இருக்குது பல வருஷமாக ஹிஸ்டாரிக்கல் டிஸ்கிரிமினேஷன் நடந்திருக்கு ஆனால் ஒரே ஜென்ரேஷன்லேயோ இல்லை ரெண்டு ஜென்ரேஷனில் மட்டுமே இவங்க வந்து உயர்ந்துட்டாங்க இவங்களுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய சந்ததினருக்கு தேவை இல்லை அப்படின்னு முடிவு வருது சரியாக இருக்குமா இதுதான் அப்போ முக்கியமான கேள்வி அதனால் இன்கம் க்ரைட்டீரியாவில் மட்டுமே ஸ்ட்ரிக்டாக வச்சு வச்சு நம்ம பார்க்குறது மட்டுமே சரியாக இருக்குமா அப்படின்றது இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி ஏன்னா நிறைய க்ரைட்டீரியா இருக்குது வெல்த் இருக்குது கான்ஸ்டியூஷனல் போஸ்ட் இருக்குது மற்ற ப்ரொஃபஷனல் போஸ்டில் இருக்கவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க டாக்டர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் இவங்க எல்லாமே இருப்பாங்க இவங்களெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிக்டாக நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறது இவங்களோட இன்கம்லாம் நம்ம ப்ராப்பராக வெரிஃபை பண்ணுறோமா செக் பண்ணுறோமானா நம்ம பண்ணுறது இல்லை இந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்போ ஒரு புறம் ரிசர்வேஷன் தேவைன்னா கண்டிப்பாக தேவை யாரெல்லாம் அதை நியாயப்படி அனுபவிக்கணுமோ கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு போய் சேரணும் இன்னொரு பக்கம் ஒரு சில பேர் ரிசர்வேஷன் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணி நல்லாவே ஒரு கொஷின் ரீச் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ இதில் என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா எஸ்சி ஆகட்டும் எஸ்டி ரிசர்வேஷன் ஆகட்டும் ஓபிசி ரிசர்வேஷன் ஆகட்டும் இந்த ரிசர்வேஷன் கேட்டகரிக்குள்ளேயே ஒரு சிலர் ஒரு சாரார் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு நல்ல பொஷனில் இருப்பாங்க ஆல்ரெடி ஒரு ரெண்டு ஜென்ரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பொஷனில் இருப்பாங்க அப்போது இவங்களுக்கு மேற்கொண்டு நம்ம தரணுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எழுது இதில் முக்கிய காரணம் என்னென்னா அந்தந்த ரிசர்வேஷன் கேட்டகரிக்குள்ளேயே ஒரு சாரார் மட்டும்தான் தொடர்ந்து அந்த ரிசர்வேஷன் பெனிஃபிட்ஸை யூஸ் பண்ண முடியுது இன்னும் பெரும்பாலும் அது இன்னும் யூஸ் பண்ணாமே இருக்காங்க இப்போ ஒருத்தர் ஒரு வேலை வாய்ப்பு ஒருத்தர் வாங்கணும்னா குறைஞ்சபட்சம் பத்தாம் கிளாஸாவது முடிச்சிருக்கணும் பத்தாம் கிளாஸே முடிக்காம நிறைய பேர் இருக்கும்போது எப்படி அந்த ரிசர்வேஷன் ஜாப் ரிசர்வேஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த கேள்வி எழுது இல்லையா அப்போ ஒட்டு மொத்தமாக அந்த கம்யூனிட்டியே முன்னேற்றணும் அப்போ ஒட்டு மொத்தமாக கம்யூனிட்டியில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே அந்த ரிசர்வேஷன் பெனிஃபிட்டை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நிலை வரணும் அதை வரணும் ஆனால் இன்றைக்கி தேர்தல் அது இருக்கானா இல்லை அப்போ அந்தந்த கம்யூனிட்டிக்குள்ளேயே ஒரு சில பேர் மட்டுமே அதை ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க பல பேர் ஆக்சஸ் பண்ணாமல் இருக்காங்க அப்போ அந்தந்த கம்யூனிட்டிஸ்குள்ளே அந்த ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி இப்போ வந்து கூட இடபிள்யூஎஸ் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டோன்னா இதுக்குள்ளேயே நிறைய பேர் அதை வந்து யூஸ் பண்ண முடியாத ஒரு நிலை இருக்குது அதுக்குள்ளேயே ஒரு இன்இக்வாலிட்டி வந்துருது அதுக்குள்ளேயே ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன் வருது இதையும் நம்ம மனசில் எடுக்கணும் அப்போ ஒட்டு மொத்தமாக பல ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது ரிசர்வேஷன்றது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இஷ்யூ அது வந்து அரசியலாக்கப்படாமல் எமோஷனலாக அதை பற்றி பேசாமல் ரேஷ்னலாக அறிவுபூர்வமாக இதை யோசிக்கணும் சிந்திக்கணும் இதுக்கு வந்து ஒரு சொல்யூஷன் எடுத்துகிட்டு வரணும் இப்போ இந்த கிரீமி லேயர் இதை வந்து கண்டிப்பாக அரசு இந்த இன்கம் ஸ்லாபை ரிவைஸ் பண்ணணும் கண்டிப்பாக இனி தேதியில் பண்ணணும் அதே நேரத்தில் மற்ற க்ரைட்டீரியாவும் ஸ்ட்ரிக்டாக அப்ளை பண்ணணும் இன்கம் ஸ்லாப் வந்து ஒரு சில பேர் கம்மியாக இருக்கலாம் ஆனால் வெல்த் இதிலலாம் அதிகமாக இருப்பாங்க ப்ரைவேட் பிஸ்னஸ் இதிலலாம் அவங்க நல்லா முன்னேறி அவங்களோட இன்கம் அதிகமாகவே இருக்கும் இதையும் ஸ்ட்ரிக்டாக அரசு வெரிஃபை பண்ணணும் அப்போ கண்டிப்பாக இந்த க்ரீமி லேயர் அப்படின்ற கான்செப்டை மறுபடியும் ஒட்டு மொத்தமாக அரசு